ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ റോൾസ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈ തിയറി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഈ തിയറി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റ് ആൾക്കാരുടെ തിയറിയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ച് സങ്കീർണമായ തിയറിയാണ് കേട്ടോ സങ്കീർണം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഇത് പ്രാ ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ പോസിബിൾ ആണോ എന്നൊരു സന്ദേഹം നമുക്കുണ്ടാവും ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് തിയറിയിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ റോൾസ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അതായത് റോൾസ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അതായത് ജോൺ റോൾസ് എന്ന അമേരിക്കൻ ഫിലോസഫർ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് കൂടിയായ ജോൺ റോൾസാണ് ഈ തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് അതായത് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് അല്ലേ അപ്പം സമൂഹത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നീതി എങ്ങനെ സമൂഹത്തിന് നീതി ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രൈറ്റീരിയൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദ ഇക്കോണമിയിൽ വരുന്ന അതായത് ഒരു ഒരു എക്കണോമിയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ തിയറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം റോൾ പ്രസൻറ്റഡ് ലിബറൽ ഇഗാലിറ്റേറിയൻ മോഡൽ അതായത് ലിബറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വതന്ത്രമായ ഇഗാലിറ്റേറിയൻ ഓക്കെ ഇഗാലിറ്റേറിയൻ വെച്ചാൽ എന്താണ് സമത്വവാദം എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പം സ്വതന്ത്രമായ സമത്വവാദം അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇഗാലിറ്റേറിയൻ മോഡൽ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഫെയർനെസ് അതായത് ഈ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഫെയർനെസ് ഞാൻ അണ്ടർനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ തിയറിയിൽ അതായത് ഈ ലിബറൽ ഈഗാലിറ്റേറിയൻ മോഡലിൽ ആ സമ സ്വതന്ത്ര സമത്വവാദം എന്ന് എന്നുള്ള ആ മോഡലിൽ ഇദ്ദേഹം ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഫെയർനെസ് നീതി ന്യായം സമൂഹത്തിന് നീതി ന്യായം എങ്ങനെ ലഭിക്കാം ഇതിനെയാണ് ഇതിനെ ഊന്നിയാണ് ഇദ്ദേഹം തിയറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഈഗാലിറ്റേറിയൻ മോഡൽ ഈ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഫെയർനെസ്സിനെ ആസ്പദമാക്കി ഇദ്ദേഹം ഒരു ബുക്കിലാണ് എഴുതിയത് ആ ബുക്ക് ഇതാണ് ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് എ തിയറി ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതായത് ജോൺ റോൾസിൻ്റെ ഈ ബുക്കിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് തിയറിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ തിയറി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ദർ ആർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺസിഡർ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് തിയറി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി യു വാണ്ട് ടു ലീവ് ഏത് സൊസൈ ഏത് സമൂഹത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ താല്പര്യം വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് സൊസൈറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു യു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം നല്ലൊരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ കോമണായിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ എന്താണ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി വേർ യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ എ പ്രിവിലേജ്ഡ് പൊസിഷൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഇത് ഹൈലി അൺ റിയലിസ്റ്റിക് എന്നാണ് റോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ താല്പര്യങ്ങൾക്കും എന്താണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് അൺഫെയർ ആൻഡ് അൺജസ്റ്റ് ഇത് അൺഫെയർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു റോൾസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ബേസിസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ടാസിറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഈ ടാസിൻ വെച്ചാൽ മൗനമായിട്ടുള്ള അതായത് മൂകമായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൊസൈറ്റി റൺ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ മൗനമായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് റാൾസ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ദീസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഡിപ്പെൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ പൊസിഷൻസ് പൊസിഷൻ ഇൻ സൊസൈറ്റി അതായത് ഒരാളുടെ പൊസിഷനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കരുത് ഈ സമ്മതം ഒരാളെ ഒരാളെ ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രകാരമായിരിക്കരുത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഫെയർനെസ് നീതി ന്യായത്തിൽ ഊന്നിക്കൊള്ള ആ മൗന സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം സൊസൈറ്റി റൺ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി റോൾസ് ഫ്രെയിംഡ് ഹിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ത്രീ മ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് വൾസ് ഓഫ് അതായത് സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഏറ്റവും വൾസ് ഓഫ് ആയി നിൽക്കുന്നവരല്ലേ അവരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ അതായത് പോളിസി ഷുഡ് ബി ഫ്രെയിംഡ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ വൾസ് ഓഫ് വൾസ് ഓഫ് ആയി നിൽക്കുന്നവരുടെ കണ്ടീഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പോളിസി ആയിരിക്കണം എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളിൽ പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ ഇൻട്രോഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റ് തിയറികളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം വേരിയസ് അപ്രോച്ചസ് ടു ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മറ്റ് ജസ്റ്റിസിനെ ജസ്റ്റിസിനെ പറ്റിയുള്ള മറ്റ് അപ്രോച്ചുകളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് യൂട്ടിലിറ്റേറി യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം എന്ന് പറയും കേട്ടോ യൂട്ടിലിറ്റി അറിയാലോ യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം അപ്പം യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗുഡ് ടു ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈസ് ഗുഡ് അതായത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഗുഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിളിന് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും നല്ല ഗുഡ് കിട്ടി പക്ഷേ പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് അവരെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തു അത് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ലഭിച്ചില്ല എന്നാൽ അത് ഗുഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഇഫ് എ ഇഫ് എ പോളിസി ബാഡ്ലി അഫക്റ്റ് ദ ലീ ലീസ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ അതായത് ഒരു പോളിസി ലീസ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിളിനെ മോശമായിട്ട് ബാധിച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സപ്പോർട്ടഡ് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് കുറച്ച് ആൾക്കാരല്ലേ മോശമായിട്ട് ബാധിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വാദം പറയുന്നുണ്ട് റോൾസ് ഡിഡ് നോട്ട് സപ്പോർട്ട് ദിസ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റോള് ബിക്കോസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്ലേവർ അറിയാം അടിമത്തത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സസൈൽ നൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരാണോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും അല്ല അടിമത്തം അനുഭവിക്കുന്നത് പണ്ടുള്ള കാര്യം പറയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്തോ അടിമത്തം അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കല്ലേ അത് ബാഡായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ജസ്റ്റിസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത് പറ്റത്തില്ലല്ലോ കാരണം അദ്ദേഹം ഇതിനു വേണ്ടി നിർത്തുന്ന വാദം സ്ലേവറി ഓൺലി ലീസ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ സഫറിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഈ അപ്രോച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് റോൾ പറയുന്നു നോക്കുക the basic approach to justice is that each must be treated exactly as one deserves that is the best the basic approach is that one of them are arhikkunad anusarich endeyga avarku justice kittanam exactly basic approach is justice is that each must be treated exactly as one deserves one of them arhikkunad reethile avare treat cheyuga endana idheyathinte abhiprayam parayunnathu ini ee ടു അപ്രോച്ചസ് ടു ദ തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അതായത് ഈ ജസ്റ്റിസ് തിയറി എന്താണ് എന്താ ഈ നീതി ലഭിക്കുന്ന ആ തിയറിയുടെ ടു അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ഇതൊക്കെയാണ് മെറിറ്റ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓക്കെ ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം മെറിറ്റ് തിയറി എന്ന് വെച്ചാൽ മെറിറ്റ് ഈസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ടു ഗീവ് റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് മെറിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിവാർഡ്സും പണിഷ്മെൻറ്റും കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ചാണ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ രണ്ടാമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീഡ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇത് വളരെ വിചിത്രമാണ് കേട്ടോ അതായത് നീഡ് ഷുഡ് ബി ദ ബേസിസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അതായത് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഈ ആവശ്യമാണെന്ത് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രയോറിറ്റി ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ദ ലീസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് പീപ്പിൾ അതായത് ലീസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് പീപ്പിളിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക മുൻഗണന കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലീ ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ ലീസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് പീപ്പിൾ ആരാണ് സ്ലേവ്സ് അടിമകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഉദാഹരണം മുന്നത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ലീസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് പീപ്പിളിന് എന്താണ് മുൻഗണന കൊടുക്കുക അതാണ് നീഡ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി റോൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ റോൾസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നാണ് നോക്കാം അതായത് ഒരു ഉദാഹരണമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഹാവ് ലിബർട്ടി ഇഫ് അതേഴ്സ് ഹാബിറ്റ് അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും എന്ത് എല്ലാവർക്കും എന്ത് വേണം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകും ലിബർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ആർ പെർമിറ്റഡ് If they relate to position open to all. That is, social and economic inequality. Social and
ഓപ്ഷൻ ടൂവിൻ്റെ ടോട്ടൽ നോക്കുക മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഓപ്ഷൻ ത്രീയുടെ ടോട്ടലോ നാനൂറ്റി പത്ത് പക്ഷേ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ സൊസൈറ്റി വിൽ ചോ ചൂസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ സൊസൈറ്റി എന്താണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീയെ സെലക്ട് ചെയ്തോളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നാനൂറ്റി പത്താണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് കൂടുതലാണ് ഓപ്ഷൻ വൺ ഗീവ്സ് ആൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ വാല്യൂസ് ഓപ്ഷൻ വണ്ണിന് ആൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അറുപത് അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അങ്ങനെ ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവിടെ ലീസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആരും നോക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ഡി ആണ് ഡി എന്ന വിഭാഗമാണ് കാര്യം എന്താണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഈ നാല് കേ ഈ മൂന്ന് കേസിലും ഏറ്റവും കുറച്ച് എന്താണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ കിട്ടുന്നത് ഈ ഡി എന്ന ഗ്രൂപ്പിനാണ് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇവിടെ അറുപത് ഇവിടെ അമ്പത് എന്നാൽ ഈ ഡി എന്ന വിഭാഗത്തിന് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനിലും ഈ ഡി എന്ന വിഭാഗത്തിന് മാത്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്ന എവിടെയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അല്ലേ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ വെൽഫെയർ നാനൂറ്റി പത്ത് കിട്ടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് അമ്പതേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ആർക്ക് ഡി കെ പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് ടോട്ടൽ ഔ ടോട്ടൽ എന്താണ് വാല്യൂ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് ലീസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പീപ്പിളിന് ഇത്ര അറുപത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ടു ഗീവ്സ് മാക്സിമം വെൽഫെയർ ടു ദ ലീസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈവൻ ദോ ടോട്ടൽ വാല്യൂസ് ലോവർ ദാൻ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ത്രീയെക്കാട്ടിലും ടോട്ടൽ വാല്യൂ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഓപ്ഷൻ ടൂവിന് ടൂവിൽ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് മാക്സിമം എന്ത് വെൽഫെയർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമിൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് കേട്ടോ മാക്സിമിൻ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമിൻ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ റിവേൻഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കും എന്താണ് ഇവിടെ ലീസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പീപ്പിളിന് എന്ത് ഹയസ്റ്റ് പോസിബിൾ വെൽഫെയർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് എന്ത് മാക്സിമിൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് റോൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇനി ഇതിലൊരു ഡയഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിത് മായച്ചിട്ട് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മായച്ചിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിലേ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ യൂട്ടിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചാൽ ഡബ്ല്യൂ സി ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഓഫ് യു വൺ യു ടു യു ത്രീ അപ് ടു യു എൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മിനിമം ഓഫ് യു വൺ യു ടു യു ത്രീ അപ് ടു യു എൻ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വെച്ചാൽ മിനിമം യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അതായത് അതായത് ഈ യു സൊസൈറ്റിയിലെ മിനിമം യൂട്ടിലിറ്റീസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് യൂട്ടിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അത് ഡയഗ്രാം പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി വിൽ ബി മാക്സിമൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയർ മാക്സിമൈസ്ഡ് ആവും എപ്പോൾ വെൻ ദ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ വേൾസ്റ്റ് ഓഫ് ഈസ് മാക്സിമൈഡ് മാക്സിമൈസ്ഡ് അതായത് വേൾസ്റ്റ് ഓഫ് വേൾസ് ഓഫ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നവരാണ് അപ്പം ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നേരത്തെ സ്ലേവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പം അതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വേൾസ്റ്റ് ഓഫ് വേൾസ്റ്റ് ഓഫ് ആയി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എന്ത് യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സോഷ്യൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസ് ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി മാക്സിമൈസ് ആവും ഇനി ഡയഗ്രം നോക്കാം ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ വൈ ആക്സിൽ ബി സിൻകവും എക്സ് ആക്സിൽ എ സിൻകവുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഇത് നോക്കണ്ടോ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫെക്റ്റ് ഇക്വാളിറ്റി ലൈനാണ് ഓക്കെ ഈ ലൈനിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഇക്വാളിറ്റി ഈ ലൈനിലാണ് സൊസൈറ്റി ആണെന്നുള്ളത് എല്ലായിടത്തും പെർഫെക്റ്റ് ഇക്വാളിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇക്വാളിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇതിന് മുകളിലോട്ട് പോവാം ഞാൻ പറയാം അതായത് ഈ ഇത് ഐ സി വൺ ഇൻഡിഫെൻസ് കവ് വൺ ഐ സി ടു ഐ സി ത്രീ അതായത് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഡിഫെൻസ് കവ് ഷോസ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണല്ലോ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഏരിയ കണ്ടോ ഈ ഐ ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ വരും ഇതാ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരിക ഈ ഏരിയ ഓക്കെ ഈ ഷെയർഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഏരിയ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെച്ചാൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ദ
ഇഫ് ദ ഡിവിയേറ്റ് ദേ ക്യാൻ റീച്ച് ഐ സി ത്രീ ത്രൂ സെലക്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ആർ അപ്പം ഈ പോയിൻ്റ് ആറ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ സി ത്രീ ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ആറിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വെൽഫെയർ ഓഫ് ബോത്ത് രണ്ട് പേരുടെയും വെൽഫെയർ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വെൽഫെയർ അല്ല ഓക്കെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ടു ദ ലീസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകം വെച്ചാൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ബെനിഫിറ്റിനെക്കാട്ടിലും ബെനിഫിറ്റാണ് ഈ ലീസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് സൊസൈറ്റിയിലെ ലീസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റാണ് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ജോൺ റോൾസ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി ഈ റിമൈൻ ചെയ്തതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി ഈ റോസ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ കോർ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴേ വീഡിയോ കഴിയത്തു കേട്ടോ ആ കോർ കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് എഴുതാം ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കോർ കൺസെപ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കോർ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഡിസൈഡ്സ് ഹൗ ദ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് അതായത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ആ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് വെയിൽ ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് വെയിൽ ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോണതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാം ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ഓൾ പ്രിവിലേജസ് അതായത് പ്രിവിലേജ് എല്ലാ പ്രിവിലേജസിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജസും ഇല്ലാത്തൊരു പൊസിഷൻ അങ്ങനെ പൊസിഷൻ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആണ് കേട്ടോ അത് ക്രിറ്റിസംസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാ പൊസിഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ റിച്ച് ആണോ പൂവർ ആണോ എൻ്റെ പൊസിഷൻ എനിക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ എൻ്റെ പൊസിഷൻ അറിയില്ല ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആണ് അതൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലോ തിയറി ആണല്ലോ അപ്പം വേ ഓഫ് ഇഗ്നോ ആൻഡ് വേ ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ആൾ പ്രിവിലേജസ് ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ആൾ ദ പ്രിവിലേജസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡസൻ നോ ഹിസ് ഓർ ഹെർ പൊസിഷൻ അതായത് റിച്ച് ആണോ പൂർ ആണോ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല ദിസ് ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ഈസ് കാൾഡ് വെയിൽ ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ അറിയാത്ത ആ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷനെയാണ് വെയിൽ ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനൽ പൊസിഷനും വെയിൽ ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇദ്ദേഹം ഒരു കേക്ക് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു കേക്ക് എട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചേർന്ന് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എയ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഗോയിൻ ടു കട്ട് എ കേക്ക് അപ്പം ആദ്യം നിങ്ങളാണ് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു കഷ്ണം എടുത്തോളാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും റാഷണൽ തിങ്കിങ് ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ണം നോക്കി നിങ്ങൾ എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ ടേക്ക് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പീസ് ഓക്കെ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്രാമതാണ് കേക്ക് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പൊസിഷൻ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എട്ടാമതായിരിക്കും കേക്ക് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വന്നോളൂ പക്ഷേ എടുക്കേണ്ട നമ്പർ ഞാൻ പിന്നെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എട്ടാമതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും എല്ലാ പീസുകൾ എട്ട് പീസുകളും നിങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും അതാണ് എൻ്റെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇഫ് യു നോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് പീസ് ഓർ യു ഡോൺ നോ യുവർ പൊസിഷൻ ലാസ്റ്റ് പീസാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ യു വിൽ കട്ട് ദ കേക്ക് ഈക്വലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ കേക്ക് എല്ലാ പീസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഓക്കെ അവിടെ അവിടെ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചിന്താബീജം കിടക്കുന്നത് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ആൾസോ ബെനിഫിറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പേഴ്സണും സൊസൈറ്റിയിലെ അവസാന പേഴ്സണും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് എന്താണ് അവിടെ വെയിൽ ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ്
ഈ കേക്ക് ഈക്വലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു റാഷണാലിറ്റി ആ ആക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഔട്ട്കം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇമ്പാർഷ്യാലിറ്റി ഈസ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് റാഷണൽ തിങ്കിങ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് മോറൽ തിങ്കിങ് അതായത് ഇമ്പാർഷ്യാലിറ്റി ഇവിടെ ആരും പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിച്ചില്ല ഇമ്പാർഷ്യാലിറ്റി ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മോറൽ തിങ്ങ് അത് എന്താ നല്ലൊരു എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി ലഭിക്കണം എന്നുള്ള നല്ല മനസ്സുണ്ടൊന്നും അല്ല പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ റാഷണൽ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി വന്നത് ഓക്കെ ഇമ്പാർഷ്യാലിറ്റി ഈസ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് റാഷണൽ തിങ്കിങ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് മോറൽ തിങ്കിങ് ഓക്കെ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം റാഷണൽ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ വരുന്നത് റാഷണൽ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള പോയിന്റും ജസ്റ്റിസ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ റാഷണൽ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഏത് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അതാണ് എൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസം ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ഈസ് അൺറിയലിസ്റ്റിക് പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ മേ നോട്ട് ബി ആൾവേസ് റാഷണൽ ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്തായിരിക്കത്തില്ല ഈ വെയിൽ ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും റാഷണലായിട്ട് ചിന്തിക്കണം എന്നില്ല അത് മറ്റൊരു ക്രിറ്റിസിസം ലീസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഹാസ് ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ലീസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജിന് ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കിട്ടുന്ന ഈവൻ ദോ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റി ഹാവിങ് ഇക്വാളിറ്റി സൊസൈറ്റിയിൽ ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ആ ഡയഗ്രതി പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ലീസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പീപ്പിളിന് പീപ്പിളിന് ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഇതാണ് ഇഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഇൻ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് വെയിൽ ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലും വെയിൽ ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീ വിൽ ബി ഹി ഓർ ഷീ വിൽ ബി റാഷണൽ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് അവനോ അവളോ അത് ആരായാലും അത് അദ്ദേഹം റാഷണൽ ആയിരിക്കും റാഷണൽ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു ജോൺ റോൾസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് റോൾസ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് ഈ തിയറി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്